ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പ്രസീത സങ്കീർത്തനം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇളനീർ ഫുഡിങ്ങാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇളനീർ ഫുഡിങ് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഈ ഫുഡിങ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ ജലാജിൻ അരക്കപ്പ് കുതിർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം അരക്കപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഇളനീർ വെള്ളം രണ്ട് കപ്പാണ് ഇത് രണ്ട് ഇളനീർ മേടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം അളന്നെടുത്തതാണ് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാണെന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് ഇതിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഇളനീർ വെള്ളം തിളക്കാനായിട്ടുണ്ട് അത് തിളക്കും തിളക്കാനാവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ഇത് ഫുഡിങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഇത് രണ്ട് ഇളനീറിൻ്റെ പഴുപ്പാണ് അത് നല്ലപോലെ അരച്ച് വെച്ചതാണ് ഒരു കപ്പ് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ അപ്പം ഈ വെള്ളം ഈ ഇളനീർ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുത്ത് വെച്ച ജലാറ്റിൽ നിന്ന് അരക്കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ അരിയൂ പെട്ടെന്ന് അരിയൂ ഇതിലേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാ കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചെന്ന് ഒരു കാ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതാ എല്ലാ അരി അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം സ്റ്റൗ ഓഫാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പാൽ ഇതാ ഇതാന്ന് പാൽ ഗുഡ് ലൈഫിൻ്റെ ഈ പാലാന്ന് ഒന്നര കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണ് അത് ഒന്നര കപ്പ് പാൽ ഞാൻ ഇവിടെ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തിളക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓഫാക്കാം തീ ഓഫാക്കി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ജലാറ്റിൻ്റെ വാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലോണം നല്ല ചൂടായതാണ് നല്ലോണം ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ഇതാരിഞ്ഞ് വരുന്നത് പിന്നെ പാല് പെരുത്ത് പോകും ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടത് അത് ഒരു കുറച്ച് വാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബാക്കി വെച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പിൽ ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാര രണ്ടും കൂടി ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഓഫായതിന് ശേഷം പാ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മിൽക്ക് മേഡ് മിൽക്ക് മേഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് പേര് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സോറി ഇത് നല്ല പോലെ ഇത് യോജിപ്പിക്കുക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ച പഴുപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇളനീരിൻ്റെ പഴുപ്പ്
ഇതെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ചൂടാക്കണം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഒന്ന് ചെറിയ ചൂടൊന്നാക്കിക്കൂടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ പെരുത്ത മാതിരിയായി പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതധികം തിളപ്പിക്കാത്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആക്കി ആ പാലും ഇളനീറും കൂടി ഞാൻ രണ്ട് പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് സമാസമാ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതാ ഇത് കണ്ട ടൊമാറ്റോ റെഡ് അതായത് കേക്കിനെയുള്ള കളർ ചേർക്കുന്ന ഞാൻ നല്ലതാ പിന്നെ അപ്പം അതൊരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നിൽ മാത്രം ഒരു ടീസ്പൂണും വേണ്ട ഇതാ പെട്ടെന്ന് കളറാവും കളർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല കട്ടയെല്ലാം ഒടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കട്ട ഉണ്ട് അത് കടിക്കാൻ നല്ല ഇത് ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫുഡിങ് ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഇതിങ്ങനെ അരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ ഇതിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിനെ അരിച്ചു ഒഴിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇത് ഒഴിച്ച് കുറച്ച് കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളമാക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഒരു അര കാ മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയാവും കുറച്ച് കട്ടിയായാലേ പിന്നെ മറ്റ് പൾപ്പ് ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂന്നാമതായി ഞാൻ ഇവിടെ പൾപ്പിൻ മറ്റേ കരിക്കിൻ്റെ പൾപ്പ് പാലിൽ കാച്ചി വെച്ചത് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ഈ സാധനം ഇതാ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അത് ഓപ്ഷനൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല വേണ്ടുന്നവർക്ക് ഇടാം അത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെക്കും അതിനുശേഷം എടുക്കാം നമ്മൾ ഫുഡിങ് ഇടാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ലെയറിലെ ഫുഡിങ് ആണ് നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ ബായ്